நீலகிரி கோவை திருப்பூர் திண்டுக்கல் மற்றும் ஈரோடு மாவட்டங்களுக்கு இன்று மிக கனமழைக்கான ஆரஞ்ச் அலர்ட் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதேபோல் கிருஷ்ணகிரி தர்மபுரி சேலம் நாமக்கல் திருச்சி கரூர் தேனி மற்றும் மதுரை ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ளது கனமழை காரணமாக ஐந்து மாவட்டங்களில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாணவர்களின் நலம் கருதி கிருஷ்ணகிரி விழுப்புரம் திருவண்ணாமலை கள்ளக்குறிச்சி மற்றும் கடலூர் மாவட்டங்களில் கல்வி நிலையங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் புதுச்சேரியிலும் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது கனமழை எதிரொலியாக ஐந்து மாவட்டங்களில் இன்று பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ராணிப்பேட்டை சேலம் திருப்பத்தூர் தருமபுரி வேலூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் இன்று பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அளித்து அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உத்தரவிட்டுள்ளனர் சென்னையின் பல்வேறு இடங்களில் இரவு நேரத்தில் பரவலாக மழை பெய்தது எழும்பூர் மெரினா நுங்கம்பாக்கம் சேத்துப்பட்டு புதுப்பேட்டை சென்ட்ரல் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் மழை பெய்தது பென்சல் புயலால் கனமழை கொட்டி தீர்த்த நிலையில் மீண்டும் மழை பெய்தது கனமழை காரணமாக சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் இன்று நடைபெறவிருந்த பருவ தேர்வுகள் ஒத்திவைக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான மாற்று தேதிகள் பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என்று பல்கலைக்கழக தேர்வு கட்டுப்பாட்டு அலுவலகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது திருவண்ணாமலையில் பாறைகள் திடீரென உருண்டு விழுந்ததால் ஒரு வீடு முற்றிலும் மணலால் மூடப்பட்டுள்ளது அண்ணாமலையார் கோவில் பின்புறம் உள்ள மலையின் அடிவார பகுதியில் மண்சரிவு ஏற்பட்டு பாறைகள் உருண்டு வஊசி நகர்பகுதியில் உள்ளன இதில் அப்பகுதியில் உள்ள இரண்டு வீடுகள் சேதமடைந்த நிலையில் மண்ணில் புதைந்த வீட்டிற்குள் ஏழு பேர் சிக்கியிருப்பதாக அஞ்சப்படுகிறது சாத்தனூர் அணையில் இருந்து உபரி நீர் திறக்கப்பட்டதால் தென்பெண்ணை ஆற்றில் வெள்ளம் ஏற்பட்டு கடலூர் மாவட்டத்தில் ஊருக்குள் தண்ணீர் புகுந்தது இதனால் குறிஞ்சி நகர் மற்றும் ஜோதி நகர் பகுதி மக்கள் வீடுகளை காலி செய்து வெளியேறிய நிலையில் சம்பவத்திற்கு சென்ற கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் கடலூர் மாவட்டம் அங்கலன் கிராமத்தில் மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை தேசிய பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் கயிறு உதவியுடன் துணிச்சலாக மீட்டனர் பின்னர் அவர்களை பத்திரமாக அருகில் உள்ள முகாமில் தங்க வைத்தனர் இருப்பினும் முகாமிலேயே தண்ணீர் தேங்கியிருந்ததால் முதியோர்கள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் ஏரியிலிருந்து கிளியாற்றில் வினாடிக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கனஅடி தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது மதுராந்தகம் ஏரியில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக நூற்றி கோடி ரூபாயில் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இந்நிலையில் ஏரிக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு இரண்டாயிரத்து முன்னூறு கனஅடியாக உள்ளது கடலூர் மாவட்டத்தில் பழமை வாய்ந்த பெருமாள் ஏரி நிரம்பியதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் பென்சல் புயல் காரணமாக பெய்த தொடர் கனமழையால் பெருமாள் ஏரியின் நீர்மட்டம் ஆறு புள்ளி ஐந்து அடியை எட்டியுள்ள நிலையில் எழுநூறு கன அடி வீதம் தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது இந்த ஏரியில் பத்தாயிரம் ஏக்கர் விளைநிலங்கள் பாசனம் பெறுவதாக கூறப்படுகிறது பென்சல் புயல் காரணமாக பெய்த கனமழையால் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் பதினான்கு ஏரிகள் நிரம்பி உபரி நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது மேலும் அறுபத்தி மூன்று சதவீத ஏரிகளில் எண்பது சதவீதம் தண்ணீர் நிரம்பிய நிலையில் திமிரி வட்டாரத்துக்கு உட்பட்ட கலவை புதூர் தேனிமேடு பென்னகரம் பாரதராமி மேல் புதுப்பாக்கம் மேட்டுக்குடிசை உள்ளிட்ட பத்து ஏரிகள் முழுவதுமாக நிரம்பியுள்ளன பென்சல் புயலால் புதுச்சேரியில் வெளுத்து வாங்கிய கனமழை காரணமாக அரசு மருத்துவமனையில் வெள்ளம் சூழ்ந்தது இதனால் நோயாளிகள் மற்றும் உறவினர்கள் கடும் அவதி அடைந்தன முழங்கால் அளவிற்கு தேங்கியுள்ள மழைநீரை உடனே அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் புதுச்சேரியில் கொட்டி தீர்த்த கனமழை காரணமாக சங்கராபரணி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது கரையோர பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள் படகுகள் மூலம் மீட்கப்பட்டு பாதுகாப்பான பகுதியில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தொடர்ந்து கண்காணிப்பு பணிகளை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன புதுச்சேரியில் விடிய விடிய கொட்டி தீர்த்த கனமழையால் இரண்டாயிரம் ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் மழைநீரில் மூழ்கியுள்ளன இதனால் ஏக்கருக்கு முப்பதாயிரம் ரூபாய் வரை இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக வேதனை தெரிவித்துள்ள விவசாயிகள் அரசு உரிய இழப்பீடு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் 
சென்னையிலிருந்து புதுச்சேரிக்கு விரைந்த இந்திய ராணுவ படையினர் வெள்ளத்தில் சிக்கிய மக்களுக்கு தண்ணீர் பாட்டில்கள் மற்றும் உணவு பொட்டலங்களை வழங்கினர் சென்னை காரிசன் பார்ட்டாலியன் இருந்து சென்ற ராணுவ படையினர் புதுச்சேரியின் கிருஷ்ணா நகர் குபேர் நகர் மற்றும் ஜீவா நகரில் வெள்ளம் சூழ்ந்த பகுதிகளில் அறுநூறுக்கும் மேற்பட்டோரை மீட்டனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை பகுதிகளில் கொட்டி தீத்த கனமழை காரணமாக பூ மாம்பாக்கத்தில் உள்ள ரயில்வே சுரங்கப்பாதை மழைநீரில் மூழ்கியது இதனால் சுமார் இருபத்தைந்து கிலோமீட்டர் தூரம் சுற்றி செல்லும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால் சுரங்கப்பாதையில் தேங்கிய மழைநீரை விரைந்த அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர் பென்சல் புயல் எதிரொலியாக கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை அருகே சாலையோரம் இருந்த மரம் வேருடன் சாய்ந்ததால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது உடனடியாக மரத்தை அப்புறப்படுத்தும் பணியில் தீயணைப்பு துறையினர் ஈடுபட்ட நிலையில் சுமார் இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் வரை வாகனங்கள் அணிவகுத்து நின்றன திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இரவு நேரத்தில் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக கனமழை கொட்டி தீர்த்தது திருவாரூர் சேந்தமங்கலம் மாங்குடி வடகரை கமலாபுரம் வடபாதிமங்கலம் மன்னார்குடி கூத்தானல்லூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் கனமழை பெய்தது கனமழையால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்ட விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் இன்று ஆய்வு செய்ய உள்ளார் மரக்கானம் விக்கிரவாண்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஆய்வு செய்து மக்களிடம் குறைகளை கேட்கும் முதலமைச்சர் தொடர்ந்து பாதிப்புகள் குறித்து அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்துவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அதிமுக ஆட்சியில் தூங்கி வழிந்த நிர்வாகத்தால் சென்னை மக்கள் தூக்கத்தை தொலைத்ததாக முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் சென்னையில் மழை வெள்ள பாதிப்புகளை ஆய்வு செய்து தொடர்பாக தமது எக்ஸ் பக்கத்தில் வீடியோ வெளியிட்டுள்ள அவர் இயற்கை சீற்றத்தை எதிர்கொண்டு ஓரிரவில் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பிடும் காலமே திமுக ஆட்சி காலம் என பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் சேதமடைந்த பயிர்களுக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என எதிர்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் அடுத்த நாகலாபுரம் பகுதியில் ஆய்வுக்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பிரச்சனையை சுட்டிக்காட்ட வேண்டியது எதிர்கட்சிகளின் கடமை என்று கூறினார் தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடல் பாதையில் நிறுத்தப்பட்டது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது மதுரையில் இளம் தொழில் முனைவோருக்கான கருத்தரங்கில் மாணவிகள் முதலில் தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடலை பாடியபோது அதை பாதியில் நிறுத்திவிட்டு தேசிய கீதம் பாட வைத்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் அதன் பின் தமிழ்தாய் வாழ்த்தை பாடலை பாடச் செய்தனர் அதானிக்கும் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்துக்குமான தொடர்பு குறித்து உரிய தரவுகளுடன் பேட்டியளிப்பதாக பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கூறினார் கோவை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் விஜயின் அரசியல் வருகை புதிதல்ல எனவும் அவரது சித்தாந்தம் புதிது எனவும் கூறினார் அம்பேத்கர் குறித்த புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் திருமாவளவன் கலந்து கொள்ளாதது ஏன் என்பது குறித்து அவர்தான் விளக்கமளிக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வ பெருந்தகை கூறினார் சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்ற பிறகு பேட்டியளித்த அவரிடம் அம்பேத்கர் புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் திருமாவளவன் பங்கேற்காதது குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது அண்ணாமலை வந்துவிட்டாரா என திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர் எஸ் பாரதி கிண்டலாக கேட்டது சிரிப்பலையை ஏற்படுத்தியது சென்னை தண்டையார்பேட்டையில் துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பிறந்த நாளை கொண்டாடிய பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம் சாட்டினால் திமுக அரசின் பணி சரியாக உள்ளதாக அர்த்தம் என்றார் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தால் உருவாக்கப்படும் டி ஃபேக் டிஜிட்டல் மோசடிகள் சைபர் குற்றங்கள் அதிகரிப்பது குறித்து பிரதமர் மோடி கவலை தெரிவித்துள்ளார் ஒடிசா மாநிலம் புவனேஸ்வரத்தில் நடைபெற்ற ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது அகில இந்திய காவல்துறை தலைமை இயக்குநர்கள் மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார் டெல்லி சட்டமன்ற தேர்தலில் ஆம் ஆத்மி தனித்து போட்டியிடும் என அக்கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அறிவித்துள்ளார் தேர்தலில் காங்கிரசுடன் கூட்டணி அமைத்து போட்டியிடுவது குறித்து செய்தியாளர்கள் சந்திப்பின் போது கேள்வி எழுப்பப்பட்டது அதற்கு பதிலளித்த கெஜ்ரிவால் டெல்லி சட்டசபை தேர்தலில் ஆம் ஆத்மி கூட்டணி அமைத்து போட்டியிடாது என்று கூறினார் 
மகாராஷ்டிராவில் புதிய முதலமைச்சர் யார் என்ற கேள்விக்கு தற்போது விடை கிடைத்துள்ளது கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரமாக முதலமைச்சரின் பெயரை அறிவிப்பதில் இழுபறி நீடித்து வந்த நிலையில் புதிய முதலமைச்சரை பாஜக தலைமை முடிவு செய்து விட்டதாக கூறப்படுகிறது அதன்படி புதிய முதலமைச்சராக தேவேந்திர பட்னாவிஸ் விரைவில் அறிவிக்கப்படுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கேரள மாநிலம் வயநாடு மக்களவை தொகுதி இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ் எம்பி பிரியங்கா காந்தி தனக்கு வாக்களித்து வெற்றி பெற செய்த மக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து வாகன பேரணியில் ஈடுபட்டார் வயநாட்டின் மனந்தவாடி பகுதியில் வாகன பேரணியில் ஈடுபட்ட பிரியங்காவுக்கு பொதுமக்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் நாட்டில் நவம்பர் மாதம் மட்டும் ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் ஜிஎஸ்டி வசூல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தகவல் தெரிவித்துள்ளது இது கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில் எட்டு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் அதிகமாகும் அதன்படி நவம்பர் மாதம் ஒருங்கிணைந்த ஜிஎஸ்டி தொன்னூற்று ஓராயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி எட்டு கோடி ரூபாயும் செஸ் வரி பதிமூன்றாயிரத்து இருநூற்று கோடி ரூபாயும் வசூல் செய்யப்பட்டுள்ளது தெலங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத்தில் சாலையில் இருபத்தைந்துக்கும் மேற்பட்ட இருசக்கர வாகனங்கள் சறுக்கி விழுந்ததில் பலர் காயமடைந்தனர் குசைகுடா நகரத்தில் சென்று கொண்டிருந்த எண்ணெய் லாரியில் இருந்து எரிபொருள் சாலையில் சிந்தியதாக தெரிகிறது இதனால் அதன் பின்னால் வந்த இருசக்கர வாகனங்கள் கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையில் சறுக்கி விழுந்தன உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அலிகாரில் கடந்த இருபத்தைந்து நாட்களில் எட்டு வயது குழந்தை உட்பட ஐந்து பேர் மாரடைப்பால் உயிரிழந்ததாக பகீர் தகவல் வெளியாகியுள்ளது விளையாடிக் கொண்டிருந்த எட்டு வயது சிறுமி மற்றும் நடைபயிற்சி மேற்கொண்டிருந்த இருபது வயது இளைஞர் உள்ளிட்டோர் மாரடைப்பால் உயிரிழந்த சம்பவம் மக்களிடையே பீதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஜம்மு காஷ்மீரின் ஸ்ரீநகரில் நிலவிய அடர்ந்த மூடுபணி காரணமாக மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டது முகப்பு விளக்குகள் எரிந்தாலும் கூட சாலைகளில் எதிரே வரும் வாகனங்கள் தெரியாத அளவிற்கு அடர் பனிமூட்டம் நிலவியதால் வாகனம் ஒட்டிகள் அச்சத்துடனே வாகனங்களை இயக்கினர் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் ஆம்புலன்ஸ் வாகனம் விபத்தில் சிக்கியதில் நோயாளியுடன் சென்ற மூன்று வயது குழந்தை உள்பட நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் சியோனியில் நோயாளி மற்றும் அவரது ஆறு உறவினர்களுடன் சாலையில் வேகமாக சென்று கொண்டிருந்த ஆம்புலன்ஸ் திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்து பாதசாரி மீது மோதியதோடு கம்பத்தில் மோதி கவிழ்ந்தது கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரம் அடுத்த புன்னங்காடு பகுதியில் கோவிலுக்குள் புகுந்து உண்டியல் பணத்தை திருடி சென்ற மர்ம நபர்களின் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளது அதில் கோவிலில் சாவகாசமாக அமர்ந்து உண்டியலை திறந்து பணத்தை எடுத்து செல்வது பதிவாகியிருந்தது அதன் அடிப்படையில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் பீகார் மாநிலம் பாட்னாவில் சொத்து தகராறில் முதியவர் ஒருவர் அவரது வீட்டிற்குள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட அதிர்ச்சி சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளது டானாபூர் பகுதியில் வசித்து வந்த அறுபது வயதான பராஸ் ராய்க்கு பரம்பரை நிலம் தொடர்பாக உறவினர்களுடன் தகராறு இருந்ததாக கூறப்படுகிறது சம்பவத்தன்று வெளியே சென்று வீட்டுக்கு திரும்பி கொண்டிருந்த பராஸ் ஹெல்மெட் அணிந்த ஆறு பேர் கொண்ட கும்பல் சுட்டுக் கொன்றது மேற்குவங்க மாநிலம் சிலிகுரியில் வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறி ஊருக்குள் நுழைந்த ஒற்றை காட்டு யானை விளைநிலங்களுக்குள் புகுந்து பயிர்களை சேதப்படுத்தியது தகவல் அறிந்து விரைந்து வந்த வனத்துறையினர் யானையை மீண்டும் வனப்பகுதிக்குள் விரட்டும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர் கேரள மாநிலம் எர்ணாகுளம் அருகே தனியார் பள்ளி வாகனம் மோதி பேருந்து நிறுத்தம் இடிந்து விழுந்ததில் அங்கு பேருந்துக்காக காத்திருந்த மூவர் காயமடைந்தனர் வடக்கன் பெரம்பூர் பகுதியில் மாணவர்களை அழைத்து சென்ற தனியார் பள்ளி வாகனத்தை அதன் ஓட்டுநர் ரிவர்ஸ் எடுத்த போது எதிர்பாராத விதமாக சாலையோரம் அமர்ந்திருந்த பேருந்து நிறுத்த கட்டிடம் மீது மோதியது கேரள மாநிலம் கோட்டயத்தில் கடந்த ஒரு வாரமாக இரவு நேரங்களில் வீடுகளில் திருடிய நபரை பொதுமக்கள் மடக்கி பிடித்து போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர் விசாரணையில் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த எட்வின் ஜோஸ் என்பது தெரியவந்த நிலையில் போலீசார் தொடர்ந்து விசாரித்து வருகின்றனர் பென்சில் புயல் காரணமாக கொட்டி தீர்த்த கனமழையால் சென்னை தாம்பரம் அடையாறு ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு அஞ்சுநகர் குடியிருப்பு பகுதிகளில் மழைநீர் புகுந்து வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கிறது முழங்கால் அளவுக்கு மேலாக மழைநீர் அங்குள்ள வீடுகளை சூழ்ந்துள்ளதால் மக்கள் தங்களது உடைமைகளுடன் பாதுகாப்பான இடத்திற்கு வெளியேறினர் 
சென்சுர் புயல் ஆல் வீசிய பலத்த காற்றின் காரணமாக சென்னை புதுவண்ணாரப்பேட்டை மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளியில் உள்ள நாற்பது ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த மரம் வேரோடு சாய்ந்தது கனமழையின் காரணமாக பள்ளிக்கு விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளதால் பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது தொடர் கனமழை காரணமாக காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகே அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஏக்கரிலான நெற்பயிர்கள் தண்ணீரில் மூழ்கியுள்ளன மேலேரி சிங்கிலிப்பாடி எடையார்பாக்கம் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் நெற்பயிர்கள் மூழ்கியதால் அதிகாரிகள் நேரில் பார்வையிட்டு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் அருகே தொடர் கனமழை காரணமாக வீட்டின் சுவர் இடிந்து விழுந்ததில் அதிர்ஷ்டவசமாக வயதான தம்பதி உயிர் தப்பினர் பெரியார் நகர் பகுதியில் முதிய தம்பதியான சுப்பிரமணி ராணி வசித்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் தொடர் கனமழையால் இவர்களது வீட்டின் சுவர் இடிந்து விழுந்தது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் மன்னலூர்பேட்டை அருகே வெள்ளத்தில் சிக்கி உயிருக்கு போராடிய மூதாட்டியை தீயணைப்பு வீரர்கள் பத்திரமாக மீட்டனர் அந்தியந்தல் கிராமத்தை சேர்ந்த எழுபது வயது மூதாட்டி பூங்காவனம் நிலத்திற்கு சென்றபோது திடீரென ஏற்பட்ட பெருவெள்ளத்தில் சிக்கிய நிலையில் திருக்கோவிலூர் தீயணைப்பு துறையினர் விரைந்து வந்து அவரை மீட்டனர் தஞ்சாவூர் அருகே பழைய வீட்டை இடித்தபோது இடிபாடுகளில் சிக்கி மூன்று குழந்தைகளின் தந்தை உள்பட இரண்டு பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் வெளிநாட்டில் வேலை செய்து வரும் ஐயம்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த ஃபைசல் தனது பழைய வீட்டை இடித்துவிட்டு புதிய வீடு கட்ட முடிவு செய்தார் இதற்கான பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போது மணிகண்டன் குமார் ஆகியோர் இடிபாடுகளில் சிக்கி உயிரிழந்தனர் வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் அருகே அரசு பேருந்தின் கண்ணாடியை உடைத்த போதை ஆசாமி மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் வலத்தூர் கிராமத்தில் மது போதையில் பேருந்துக்கு வழிவிடாமல் சென்றதால் ஓட்டுநர் ஹாரன் அடித்துள்ளார் இதனால் ஆத்திரமடைந்த கீழ்ப்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த விஜய் கல்லை எடுத்து பேருந்தின் முன்பக்க கண்ணாடியை உடைத்து விட்டார் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலத்தில் புதிதாக வங்கிக் கணக்கு தொடங்கி கொடுத்தால் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கமிஷன் கொடுப்பதாக கூறி பொதுமக்களை ஏமாற்றி ஆன்லைன் மூலமாக மோசடி செய்ய முயன்றதாக மூன்று பேரை மாவட்ட சைபர் பிரிவு போலீசார் கைது செய்தனர் புதுவீர் பகுதியைச் சேர்ந்த மூன்று பேரை கைது செய்து அவர்களிடமிருந்து ஆறு செல்போன்கள் உள்ளிட்டவைகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் திருவாரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் பெண் மருத்துவரிடம் தகராறில் ஈடுபட்ட நான்கு இளைஞர்களை போலீசார் கைது செய்தனர் கேக்கரை பகுதியைச் சேர்ந்த தினேஷ் என்ற இளைஞர் குடும்ப தகராறு காரணமாக பூச்சி மருந்து குடித்து தற்கொலைக்கு முயன்ற நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் அவரை பார்க்க சென்ற தமிழ்செல்வன் குமரன் பாலமுருகன் அஜித்குமார் ஆகியோர் பயிற்சி பெண் மருத்துவர் நிவேதாவிடம் முறையாக சிகிச்சை அளிக்கவில்லை என கூறி தகராறில் ஈடுபட்டனர் பெஞ்சல் புயல் காரணமாக ஏற்பட்ட கனமழையால் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி அருகே பெரிய கால்வாயில் மூன்று வயது குழந்தை தவறி விழுந்து உயிரிழந்தது வளைக்கார குன்று பகுதியைச் சேர்ந்த டிரைவர் மாதவன் பிரபா தம்பதியின் மூன்று வயது குழந்தை பிரதீப் வீட்டில் விளையாடி கொண்டிருந்தது அப்போது அருகே உள்ள ஏரி கால்வாயில் தவறி விழுந்து நீரில் மூழ்கியதாக கூறப்படுகிறது திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோவிலில் பஞ்சாமிர்தம் விற்பனை கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு கூடுதலாக நான்கு கோடி ரூபாய்க்கு மேல் விற்பனையாகி உள்ளதாக கோவில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் முதல் நவம்பர் வரை ரூபாய் பதினோரு கோடிக்கு விற்பனையாகி இருந்த பஞ்சாமிர்தம் இந்த ஆண்டு பதினைந்து கோடிக்கு விற்பனையாகி உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது திருவாரூர் மாவட்டம் வலங்கைமான் அருகே நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அரசால் கட்டிக் கொடுக்கப்பட்ட தொகுப்பு வீடுகள் ஒருக்குலைந்து காணப்படும் நிலையில் புதிய வீடுகளை கட்டிக் கொடுக்குமாறு மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் வீடுகள் அனைத்தும் உருக்குலைந்து மேற்புறக்கூரை எலும்புக்கூடு போன்று காட்சியளிப்பதால் அச்சத்துடன் வாழ்ந்து வருவதாக மக்கள் கவலை தெரிவித்தனர் நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரி அருகே தெருவிளக்கு மற்றும் கழிப்பறை என அடிப்படை வசதிகள் எதுவும் இன்றி தவிக்கும் பழங்குடியின மக்கள் அடிப்படை வசதிகளை செய்து தருமாறு அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் அனில்காடு பழங்குடியின கிராமத்தில் பத்துக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வரும் சூழலில் அடிப்படை தேவையான குடிநீர் கூட சரியாக கிடைப்பதில்லை என புகார் எழுந்துள்ளது தஞ்சை மாவட்ட அருங்காட்சியக அரங்கத்தில் நடைபெற்ற இளந்தளிர் குழந்தைகள் திருவிழா கொண்டாட்டத்தில் கலை நிகழ்ச்சிகள் அரங்கேறின 
இதில் பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட பள்ளி மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர் கரகாட்டம் பரதம் பறையிசை கோலாட்டம் ஆடி தங்களது திறமையை வெளிப்படுத்தினர் சென்னை அருகே சோலிங்கநல்லூர் பகுதியில் ஐடி ஊழியர் உள்பட பலரையும் கத்தியால் வெட்டி பணம் மற்றும் செல்போனை பறித்து சென்ற நான்கு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் நள்ளிரவில் ஆட்டோவில் வந்து அராஜகத்தில் ஈடுபட்ட ஷெரீப் அப்துல் ரசாக் அப்பா ஷெரீப் மற்றும் ஒரு சிறார் ஆகியோரை தனிப்படை போலீசார் ஒரு மணி நேரத்தில் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோட்டில் கட்டுப்பாட்டை இழந்த இருசக்கர வாகனம் எதிர் திசையில் வந்த அரசு பேருந்தில் மோதி சாக்கு வியாபாரி உயிரிழந்தார் கூட்டுப்பள்ளி அருகே இடதுபுறம் வந்து கொண்டிருந்த இருசக்கர வாகனம் திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்து வலதுபுறம் மோடி எதிர் திசையில் வந்த அரசு பேருந்து மீது மோதியது ரியல் எஸ்டேட் அதிபரை கடத்தியதாக அதிமுக நிர்வாகி உள்பட இரண்டு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் நெல்லை மாவட்ட அதிமுக ஐடி பிரிவு இணை செயலாளர் ஜான் போஸ்கோ தனது கூட்டாளிகள் சுப்பிரமணி மற்றும் சரோ ஆகியோருடன் சேர்ந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கொல்லங்கோடு பகுதியைச் சேர்ந்த சிபு ஆண்டனியை கடத்தி அவருக்கு சொந்தமான நிலத்தை எழுதி வாங்கியதாக புகார் அளிக்கப்பட்டது காசா பகுதியில் இஸ்ரேல் நடத்திய தாக்குதலில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மட்டும் பத்தொன்பது பாலஸ்தீனர்கள் உயிரிழந்தனர் காசா பகுதியில் இஸ்ரேல் நடத்தி வரும் தொடர் தாக்குதல்களால் அங்குள்ள குடியிருப்புகளும் கட்டடங்களும் சின்னாபின்னமான காட்சியளிக்கின்றன போர் தொடக்கத்தில் இருந்தே தற்போது வரை காசாவில் நாற்பத்தி நான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கொல்லப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது பதிமூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு இஸ்ரேல் லெபனான் இடையே ஏற்பட்ட போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை வரவேற்பதாக போப்ரான்சிஸ் தெரிவித்துள்ளார் வாடிகர் நகரில் பிரார்த்தனையின் போது பேசிய அவர் இஸ்ரேல் லெபனான் ஒப்பந்தம் மூலம் தற்போது வெளிவந்திருக்கும் அமைதியின் ஒளி மற்ற போர் நிறுத்தத்திற்கும் வழிவகுக்கும் என நம்புவதாக கூறினார் சிரியாவில் அதிபருக்கு எதிரான போராட்டம் நாளுக்கு நாள் தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில் அதிபர் ஃபசார் அல் அசாத்தின் தம்பி சிலையை போராட்டக்காரர்கள் அடித்து நொறுக்கினர் அங்கு உள்நாட்டு போர் வெடித்துள்ள நிலையில் பல்வேறு இடங்களில் வன்முறை சம்பவங்கள் நிகழ்ந்துள்ள வருகின்றன வடமேற்கு சிரியாவில் கிளர்ச்சியாளர்களின் தாக்குதலில் பாதுகாப்பு படையினர் பலர் கொல்லப்பட்டதாக சிரியா ராணுவம் தெரிவித்துள்ளது இந்த நிலையில் அலபோவில் பதுங்கியுள்ள கிளர்ச்சியாளர்கள் மீது ரஷ்ய ராணுவம் தொடர்ந்து குண்டு வீசி வருகிறது இந்த தாக்குதலில் இதுவரை முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட கிளர்ச்சியாளர்கள் உயிரிழந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது அமெரிக்காவின் பல்வேறு மாகாணங்களில் கடும் பனிப்பொழிவு நிலவுகிறது நியூயார்க் வாஷிங்டன் பென்சில்வேனியா ஓஹியோ மெக்சிகன் உள்ளிட்ட இடங்களில் வழக்கத்தை விட அதிக அளவு குளிர் மக்களை வாட்டி வதைத்து வருகிறது சாலைகள் மட்டுமின்றி வீடுகள் மற்றும் வாகனங்களே தெரியாத அளவுக்கு பனிப்போர்வை போர்த்தி காணப்படுகிறது சவுதி அரேபியாவில் ரியாத் மெட்ரோ திட்டம் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு வந்தது ஆறு வழித்தடங்களை கொண்டதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள ரியாத் மெட்ரோ திட்டத்தில் மொத்தம் நூற்று எழுபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு எண்பத்தி ஐந்து ரயில் நிலையங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன இதில் முதற்கட்டமாக நான்கு வழித்தடங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வந்தன காசாவில் உடனடியாக போர் நிறுத்தத்தை கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வளைகுடா நாடுகள் வலியுறுத்தியுள்ளன குவைத்தில் நடைபெற்று வரும் வளைகுடா நாடுகளின் ஒத்துழைப்பு உச்சி மாநாட்டில் சவுதி அரேபியா கத்தார் பஹ்ரைன் உள்ளிட்ட வளைகுடா நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர் இந்த மாநாட்டில் இஸ்ரேல் ஹமாஸ் இடையிலான போரில் ஆயிரக்கணக்கான அப்பாவி காசா மக்கள் கொல்லப்படுவதற்கு கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்டது மும்பையிலிருந்து இங்கிலாந்தின் மான்செஸ்டர் நகருக்கு புறப்பட்ட விமானம் குவைத்தில் அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்டதால் அங்கு இந்திய பயணிகள் எந்தவித உதவியும் கிடைக்காமல் பரிதவித்தனர் அங்கு தாங்கள் பதிமூன்று மணி நேரம் மேலாக உணவும் உதவியும் கிடைக்காமல் தவிப்பதாக வீடியோ மூலம் உதவி கேட்டு கதறினர் கோரா புயல் தாக்கியதில் கிரீஸ் நாட்டில் உள்ள ரோட்ஸ் தீவு நிலை குலைந்து போயுள்ளது கோர தாண்டவமாடிய போரா புயலால் கிரீஸ் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை கொட்டி தீர்த்தது இதனால் சாலைகள் அனைத்தும் வெள்ளக்காடாக மாறின இதில் ஏராளமான வாகனங்கள் அடித்துச் செல்லப்பட்டன மகப்பெரு விடுப்பு ஓய்வூதியம் உடல்நிலை சரியில்லாத போது விடுமுறை என மற்ற ஊழியர்களைப் போல பாலியல் தொழிலாளர்களின் உரிமைகளை அதிகாரப்பூர்வமாக அங்கீகரிக்க உலகின் முதல் நாடான பெல்ஜியம் மாறியுள்ளது 
பாலியல் தொழில் குற்றமற்றது என கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்ட பின் கடந்த மே மாதத்தில் இந்த சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட நிலையில் தற்போது அமலுக்கு வந்துள்ளது ஐசிசி எனப்படும் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலின் தலைவராக ஜெய்ஷா பதவி ஏற்றுக் கொண்டார் முன்னதாக ஐசிசி தலைவராக இருந்த நியூசிலாந்தை சேர்ந்த கிரேக் பதவி காலம் கடந்த நவம்பர் மாதத்துடன் முடிவடைந்தது இதையடுத்து அடுத்த ஐசிசி தலைவராக ஜெய்ஷா போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு சையத் மோடி சர்வதேச பேட்மிண்டன் தொடரில் பி வி சிந்து சாம்பியன் பட்டம் வென்று அசத்தியுள்ளார் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் இறுதி போட்டியில் சீன வீராங்கனையை எதிர்த்து பி வி சிந்து விளையாடினார் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற போட்டியில் இருபத்தி ஒன்றுக்கு பதினான்கு இருபத்தொன்றுக்கு பதினாறு என்ற நேசட் கணக்கில் பி வி சிந்து வெற்றி பெற்றார் ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் லெவன் அணிக்கு எதிரான பயிற்சி ஆட்டத்தில் இந்திய அணி ஆறு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது நாற்பத்தி ஆறு ஓவர்கள் கொண்ட போட்டியில் முதல் பேட்டிங் செய்த ஆஸ்திரேலிய அணி இருநூற்று நாற்பது ரன்களில் ஆல் அவுட் ஆனது ஆனால் இந்திய அணி நாற்பத்தி ஆறு ஓவர்கள் முடிவில் இருநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு ரன்கள் அடித்து வெற்றி பெற்றது இதில் சிறப்பாக விளையாடிய சுப்மன் கில் அரை சதம் அடித்து அசத்தினார் ஜிம்பாபே அணிக்கு எதிரான முதல் டி டுவெண்டி போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி ஐம்பத்தி ஏழு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணி இருபது ஓவர்கள் முடிவில் நான்கு விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு நூற்று அறுபத்தி ஐந்து ரன்கள் எடுத்தது தொடர்ந்து களமிறங்கிய ஜிம்பாபே அணி பதினைந்து புள்ளி மூன்று ஓவர்கள் மட்டுமே தாக்குப்பிடித்து நூற்றி எட்டு ரன்களில் ஆல் அவுட் ஆனது ஜிம்பாபே அணிக்கு எதிரான டி டுவெண்டி மற்றும் ஒரு நாள் தொடர்களில் விளையாட உள்ள ஆப்கானிஸ்தான் அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது டி டுவெண்டி அணிக்கு ரஷீத் கான் கேப்டனாகவும் ஒரு நாள் அணிக்கு ஹஸ்மத்துல்லா ஷாஹிதி கேப்டனாகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளன இரு அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டி டுவெண்டி போட்டி வரும் ஒன்பதாம் தேதி தொடங்குகிறது சிங்கப்பூரில் நடைபெற்று வரும் உலக செஸ் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியனான சீனாவின் டிங் லெரன் இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டர் குகேஷ் மோதிய ஆறாவது சுற்று ஆட்டமும் டிராவல் முடிந்தது பதினான்கு சுற்றுகள் கொண்ட இந்த போட்டியில் முதல் சுற்றில் டிங் லெரினும் மூன்றாவது சுற்றில் குகேஷும் வெற்றி பெற்றன இரண்டு நான்கு மற்றும் ஐந்தாவது சுற்று ஆட்டங்கள் டிராவல் முடிந்தன பதினோராவது ப்ரோ கபடி தொடரின் நேற்றைய லீக் ஆட்டத்தில் தபாங் டெல்லி அணி வெற்றி பெற்றது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் நொய்டாவில் நடைபெற்ற லீக் ஆட்டத்தில் தமிழ் தலைவாஸ் தபாங் டெல்லி அணிகள் மோதின பரபரப்பான இந்த ஆட்டத்தில் அபாரமாக விளையாடிய தபாங் டெல்லி முப்பத்தி இரண்டுக்கு இருபத்தி மூன்று என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது பதினோராவது ப்ரோ கபடி தொடரின் மற்றொரு லீக் பாட்னா பைரைட்ஸ் அணி வெற்றி பெற்றது நொய்டாவில் நடைபெற்ற போட்டியில் பாட்னா பைரைட்ஸ் மற்றும் பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணிகள் மோதின இறுதி வரை விறுவிறுப்பாக நடந்த ஆட்டத்தில் முப்பத்தி எட்டுக்கு முப்பத்தி ஐந்து என்ற புள்ளிக்கணக்கில் பாட்னா அணி வெற்றியை சுசித்தது பதிமூன்றாவது இந்தியன் சூப்பர் லீக் கால்பந்து தொடரின் நேற்றைய லீக் ஆட்டத்தில் ஒடிசா அணி வெற்றி பெற்றது புவனேஸ்வரில் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் ஒடிசா எஃப் சி பெங்களூரு எஃப் சி அணிகள் மோதின விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் ஒடிசா எஃப் சி அணி நான்குக்கு இரண்டு என்ற கோல் கணக்கில் பெங்களூரு அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது இதன் மூலம் ஐந்தாவது வெற்றியை ஒடிசா அணி பதிவு செய்தது இந்திய கிரிக்கெட் அணி கேப்டன் ரோஹித் ரித்திகா தம்பதி தங்கள் மகனுக்கு அகான் என்று பெயரிட்டுள்ளனர் இந்த தம்பதிக்கு கடந்த மாதம் பதினைந்தாம் தேதி ஆண் குழந்தை பிறந்தது இந்த நிலையில் குழந்தையின் பெயரை கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடும் ஒரு குடும்ப பொம்மையின் புகைப்படத்தை பகிர்ந்து ரித்திகா அறிவித்துள்ளார் சென்னை மாவட்ட அளவில் நடைபெற்ற ரேங்கிங் கேரம் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன கடந்த இருபத்தி ஏழாம் தேதி தொடங்கிய கேரம் போட்டிகளில் வீரர் வீராங்கனைகள் உட்பட நானூற்றி எண்பத்தி இரண்டு பேர் பங்கேற்றனர் இதில் இருபாலருக்கான பிரிவில் அப்துல் ரஹ்மான் முதல் பரிசையும் முத்து இரண்டாம் பரிசையும் தட்டி சென்றனர் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் தென்னிந்திய அளவில் மகளிருக்கான கபடி போட்டிகள் நடைபெற்றன அழகப்பா பல்கலைக்கழக மைதானத்தில் நடைபெற்ற காலிறுதி ஆட்டத்தில் சந்திரசேகேந்திர பல்கலைக்கழக அணியும் விக்ரமா சிங்கம் புனரி பல்கலைக்கழக அணியும் முதின இதில் சிறப்பாக விளையாடிய சந்திரசேகேந்திர அணி நாற்பத்தி ஒன்றுக்கு இருபத்தி ஏழு என்ற புள்ளிக்கணக்கில் வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றது 
தூத்துக்குடி மாவட்ட பேட்மிண்டன் சங்கம் மற்றும் ஜிம்கானா கிளப் சார்பில் மாவட்ட அளவிலான பூப்பந்து போட்டி நடைபெற்றது இரண்டு நாட்களாக நடைபெற்ற போட்டியில் ஒவ்வொரு வயதிற்கும் ஒவ்வொரு சுற்று என மொத்தமாக பத்து சுற்றுகளாக போட்டிகள் நடைபெற்றன இதில் வெற்றி பெற்ற வீரர்கள் மற்றும் வீராங்கனைகளுக்கு பரிசுகள் மற்றும் கோப்பைகள் வழங்கப்பட்டன ரஜினிகாந்தின் பிறந்த நாளான வரும் பனிரெண்டாம் தேதி கூலி படத்தின் டீசர் மற்றும் ஜெய்லர் இரண்டாம் படத்தின் ப்ரோமோ வீடியோ ரிலீஸ் ஆக இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் உருவாகும் கூலி திரைப்படத்தில் ரஜினிகாந்த் தற்போது நடித்து வருகிறார் அடுத்ததாக நெல்சன் திலீப் குமார் இயக்கத்தில் ஜெய்லர் டூ படத்தில் நடிக்க உள்ளார் சிவகார்த்திகேயன் நடிக்க உள்ள புறநானூர் படத்தின் படப்பிடிப்பு வரும் ஜனவரி மாதம் தொடங்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது சிவகார்த்திகேயன் படத்தின் இயக்குநர் சுதா இணைந்து எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது இருவரும் படப்பிடிப்பு குறித்து ஆலோசனை நடத்தியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இட்லி கடை படத்தை இயக்கி நடித்து வரும் நடிகர் தனுஷின் புதிய தோற்றம் வெளியாகியுள்ளது அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் பத்தாம் தேதி வெளியாகும் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு தேனி பொள்ளாச்சி மதுரை சுற்றுவட்டாரங்களில் நடைபெற்று வருகிறது அந்த வகையில் தேனி பேருந்து நிலையத்தில் நடைபெற்ற படப்பிடிப்பில் தனுஷ் புதிய தோற்றத்தில் பங்கேற்றார் ரசிகர்கள் அவரை புகைப்படம் எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்து வருகின்றனர் கேம் சேஞ்சர் படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள லைரானா பாடல் யூடியூபில் புதிய சாதனை படைத்துள்ளது சங்கர் இயக்கத்தில் ராம்சரன் நடித்துள்ள கேம் சேஞ்சர் திரைப்படம் வரும் ஜனவரி மாதம் திரைக்கு வருகிறது இப்படத்தில் லைரானா என்ற பாடல் வெளியான குறுகிய காலத்திலேயே யூடியூபில் நான்கு கோடி பார்வைகளை கடந்து சாதனை படைத்துள்ளது அல்லு அர்ஜுன் நடித்துள்ள புஷ்பா டூ படத்தின் அடுத்த பாடலை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது இப்படம் வரும் ஐந்தாம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ள நிலையில் அதன் பாடல்கள் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகின்றன இதனிடையே பீலிங்ஸ் என்ற மற்றொரு பாடலை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது மலையாள வரிகளில் தொடங்கும் இப்பாடலில் அல்லு அர்ஜுனும் ராஷ்மிகா மந்தனாவும் இணைந்து நடனமாடியுள்ளனர் புஷ்பா டூ படம் வரும் ஐந்தாம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் நிலையில் அதன் டிக்கெட் விலை அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது அல்லு அர்ஜுன் நடித்துள்ள இந்த படம் தெலுங்கானாவில் வரும் நான்காம் தேதி இரவு ஒன்பது முப்பது மணி முதலே திரையிடப்படும் நிலையில் டிக்கெட் விலை ஆயிரத்தி நூற்றி இருபது முதல் ஆயிரத்தி இருநூற்று நாற்பது ரூபாய் வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது மும்பை பி வி ஆர் சினிமாஸ் திரையரங்கில் முதல் நாள் டிக்கெட் விலை மூன்றாயிரம் ரூபாயாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது மெர்ஜி சிவா நடிப்பில் உருவாகியுள்ள சூதுக்கவும் இரண்டு திரைப்படத்தின் ட்ரெய்லர் நாளை வெளியாகிறது இயக்குநர் எம் எஸ் அர்ஜுன் இயக்கத்தில் உருவாகும் படத்தில் மெர்ஜி சிவா ராதா ரவி எம் எஸ் பாஸ்கர் கருணாகரன் கராத்தி கார்த்தி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர் இப்படம் வரும் பதிமூன்றாம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது விமல் நடித்துள்ள பரமசிவன் பாத்திமா திரைப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது இசக்கி கர்வண்ணன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இப்படம் ஒரு மலை கிராமத்தில் இரு மதத்தினரால் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை பற்றி பேசும் கதைக்களத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் இப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை நடிகர் விஜய் சேதுபதி வெளியிட்டுள்ளார் சொர்க்கவாசல் திரைப்படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ள நிலையில் நடிகர் ஆர் ஜே பாலாஜி ரசிகர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார் அதில் நல்ல படத்தை ரசிகர்கள் எப்போதும் வாழ வைப்பார்கள் என்பது மீண்டும் ஒருவரை நிறுவனமாகி இருப்பதாக நிகழ்ச்சி பொங்க தெரிவித்தார் பிரித்திவிராஜ் இயக்கத்தில் மோகன்லால் நடிப்பில் உருவாகி வரும் எம்புரான் படத்தில் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளது லூசிபர் படத்தின் இரண்டாம் பாகம் உருவாகும் இந்த படத்தை ரசிகர்கள் மிகுந்த ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து வரும் நிலையில் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் இருபத்தி ஏழாம் தேதி உலக அளவில் பிரம்மாண்டமாக இந்த படம் வெளியாகும் என கூறப்படுகிறது பிரபல கன்னட டிவி நடிகை சோபிதா தற்கொலை செய்து கொண்டதால் அவரது ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர் அவருக்கு கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடைபெற்ற நிலையில் நடிப்பதில் இருந்து விலகி தனது கணவர் சுதீருடன் வாழ்ந்து வந்தார் இந்த நிலையில் ஹைதராபாத்தில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு வீட்டில் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் கடந்த இருபத்தி ஒரு நாட்களில் சுமார் பதினோரு லட்சத்து அறுபத்தி இரண்டாயிரம் பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்துள்ளதாக தேவஸ்தான அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் கார்த்திகை மாதம் மண்டல பூஜை மற்றும் மகர விளக்கு பூஜைக்காக சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் நடை திறக்கப்பட்டுள்ளது இதனையொட்டி அதிகாலை மூன்று மணி முதல் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்ய குவிந்து வருகின்றனர் 
தருமபுரி மாவட்டம் அன்னசாகரம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த ஐயப்ப பக்தர்கள் இருமுடி கட்டி சபரிமலைக்கு புறப்பட்டனர் அன்னசாகரத்தில் உள்ள ஸ்ரீ விநாயகர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் விளக்கு பூஜை படி பூஜையுடன் இருமுடி கட்டும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதையடுத்து பக்தர்களை அவர்களது குடும்பத்தினர் சேர்ந்து அனுப்பி வைத்தனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தலச்சங்காடு சங்கரநேஸ்வரர் கோவிலில் நடைபெற்ற லட்சதீப திருவிழாவில் திரளான பொதுமக்கள் அகல் விளக்கு ஏற்றி வழிபட்டனர் பொதுமக்கள் ஏற்றிய அகல் விளக்குகளால் கோவில் ஜொலிக்க சுவாமி அம்பாலுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் ஆராதனைகள் நடைபெற்றன நாகூர் ஆண்டவர் தர்கா கொந்தூரி விழாவை முன்னிட்டு தர்காவில் உள்ள அலங்காரவாசல் ஆண்டவர் கோபுரம் உள்ளிட்ட இடங்கள் வண்ண விளக்குகளால் ஜொலிக்கின்றன மேலும் இரவு கண்கவர் வானவேடிக்கை நடைபெற்றது அதனை கண்டு ரசித்த பக்தர்கள் தர்கா முன்பு செல்பி எடுத்து மகிழ்ந்தனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் திருவெண்காடு ஸ்வேதாரண்ணேஸ்வரர் கோவிலில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் மனைவி துர்கா ஸ்டாலின் பால்குடம் எடுத்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினார் சந்திர தீர்த்தத்தில் இருந்து பால்குடம் எடுத்து வந்த அவர் கோவிலை வளம் வந்து அகோரமூர்த்திக்கு அபிஷேகம் செய்தார் தொடர்ந்து சுவாமி அம்பாள் மற்றும் புதன் பகவான் சன்னிதிகளுக்கு சென்று வழிபாடு நடத்தினர் ஹோண்டா அமேசின் புதிய மாடல் கார் டிசம்பர் நான்காம் தேதி அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது அதிகாரப்பூர்வ வடிவமைப்பு ஸ்கெட்சுகள் மற்றும் புதிய மாடல் குறித்த புகைப்படங்கள் ஏற்கனவே கசிந்த நிலையில் இதில் மாற்றங்கள் இருக்கலாம் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மேலும் ஓட்டுநர் அனுபவத்தை மேம்படுத்தும் புதிய அம்சங்கள் இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது கியா அதன் எஸ்யூவி காரான சைரோஸ் மாடலை டிசம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி அறிமுகப்படுத்த உள்ளது சோனட் மற்றும் செல்டோஸ் இடையே நிலைநிறுத்தப்பட்ட சைரோஸ் கியாவின் சமீபத்திய எலக்ட்ரிக் வாகனங்களால் ஈர்க்கப்பட்ட ஒரு மாடலாக பார்க்கப்படுகிறது இது ஒரு தனித்துவமான வெளிப்புற வடிவமைப்பு உள்ளிட்ட பிரீமியம் அம்சங்களை கொண்டிருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது